maize is the second most important cereal crop in Bangladesh, grown on over 500,000 hectares. Its cultivation is profitable as it fetches a good market price. However, recently, the main enemy of maize cultivation is the fall army worm. These insects attack the crop from the seedling stage through the different stages of its maturity, thus causing significant damage to the crop. The lifespan of this insect is between 32 to 46 days, depending on temperature. The higher temperature leads to faster development and hence more number of pest generation in the cropping cycle. Within two to four days, the eggs hatch and turn into larvae. After 15 to 28 days, fully fed larvae drop down to the ground and turn into pupae, about two to three centimeters beneath the soil. In seven to 14 days, new moths emerge from this pupa and the female moth usually die after laying eggs but before that, the adult moths can be blown by the winds and migrate hundreds of kilometers. As soon as the larva hatches from the egg, it takes shelter at the junction of leaves and stems. Then, they start to nibble and make small holes on the lower leaves, eventually eating up most of the leaf and leaving it ragged as they grow in size. Thus, at intervals of every 32 to 46 days, these insects spread and attack new plants continuously. If not managed effectively at early stages, then it can affect up to 80% of the crop in some cases. For years, the use of chemical methods for pest control popular in Bangladesh has resulted in severe damage to biodiversity, killing crop-friendly organisms, negative impacts on public health, increase in tolerance to harmful insects. Ekshomay bokar fossil pokai khai. Is slogan ti dekhe kintu amader ekishom poshon idaptor, ebang ekishi shongslisto shakol bigani rao ekitna shokke ekti unnatom upokaron hishabe kishogar hathe amra tuli diyechi. কিন্তু পর্যায়ক্রমে আমাদের বিজ্ঞানে উন্নতির সাথে দেখা গেল যে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে আমাদের যে খাদ্যে বিষক্রিয়া হয় এবং সেটা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ক্ষতিকর এই কারণেই পরবর্তীতে আবার আমাদের জৈব বালাইনাশক অনেক উদ্ভাবন হচ্ছে ইদানিংও হচ্ছে এবং যেটা স্বাস্থ্যের জন্য কম ক্ষতিকর এ ধরনের জৈব বালাইনাশক প্রয়োগ করে আমরা পোকামাকড় রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি কৃষি মৌসুম অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের যে সমস্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা যখন কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি আমরা কিন্তু এই রাসায়নিক কীটনাশকের ভয়াবহতাটা তুলে ধরি এবং এটার বিষক্রিয়াটাও তুলে ধরি এতে করে আমাদের যেমন দেশে জনগণ এই নিরাপদ ফসলের থেকে আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত উপায় গ্রহণ করবে পাশাপাশি আমাদের বৈদেশিক রপ্তানি ক্ষেত্রেও এটাকে উত্তরোত্তর ত্বরান্বিত করবে আমাদের এই হলো আমাদের প্রত্যাশা সায়েন্টিস্টস প্রমোট দি ইন্টিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট অর আইপিএম সিস্টেম দ্যাট কম্বাইনস দি ইউজ অফ বায়োলজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল প্র্যাকটিসেস টু কন্ট্রোল পেস্টস ইন দি ফিল্ডস it seeks to use natural predators or parasites to control pests and reduces the application of pesticides significantly. Excessive use of pesticides over the years has reduced the naturally present biological agents that play an active role in keeping the pest population under control. Scientists prefer biological control methods to control the four menace as these methods are modern and creative control systems cost effective environment friendly safe for public health fall army on poka ekti biddhongshi poka prithibi byapi dekha geche rasayanik balainashok diye kebol matro ei poka ti doban korar shombhob noy bigganira aro porikkhar madhye dekhechen 
যে এটি দমনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে জৈবিক দমন ব্যবস্থাপনা এই জৈবিক দমন ব্যবস্থাপনা বর্তমানে একটি আধুনিক এবং একটি সৃজনশীল পদ্ধতি বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই এই ফল আর্মি ওয়াম দমনের জন্য বেশ কিছু জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক দমন পদ্ধতি বা দমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করেছেন যেগুলো মাঠ পর্যায়ে অত্যন্ত কার্যকরী সুতরাং এটি প্রয়োগের মাধ্যমে আপনি কম খরচে অত্যন্ত ভালোভাবে এই ফল আর মিয়ম পোকাটি দমনও করতে পারবেন সাথে সাথে আপনার পরিবেশকেও এবং আপনার নিজের স্বাস্থ্যকেও আপনি রক্ষা করতে পারবেন কি মেথডস টু কমব্যাট দ্য ফর্ম ম্যানেজ থ্রু বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল সিস্টেমস আর কন্ট্রোল থ্রু প্যারাসিটয়েডস দ্য ফিমেল প্যারাসিটয়েডস লে এগস ইন ফল আর্মি ওয়ার্মস এগস অন লাভে দে কমপ্লিট देयर ओन लाइफ সাইকেল বাই ফিডিং অন দ্য ফর এগস এন্ড লাভে फ्रॉम উইদিন When the eggs hatch instead of the four larvae, the new parasitoids emerge, thus naturally reducing the fall army worms in the field. The farmers can collect the parasitoids from laboratory of research organization and universities and release them into their fields. Control through predatory insects the role of naturally present predatory insects such as ladybird beetles earwigs predatory bugs soil surface beetles and ants also help control the fall menace in the field they feed on the fall eggs and young larvae and thereby reducing the fall population use of biopesticides you can control fall through entomopathogenic fungi viruses and bacteria which are their naturally occurring enemies in the field as soon as it comes in contact or ingests the spore or infective particle of these natural enemies the larva stops feeding these microorganisms can be formulated commercially and made available for field use and several companies in Bangladesh are marketing these kinds of products progressive and modern farmers use these methods to control fall and ensure profitable maize cultivation fall army worm butta fasal er sobche khotikor poka ete bhoy pawar kichu nei poka dekha matro bishakto rasayanik byabohar na kore joibo byabosthapanay onushoron korun ete kharoch kom পরিবেশও ভালো থাকবে জৈব ব্যবস্থাপনা দিয়ে পোকা দমন করি ভুট্টা ফসলকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করি